い、どうも、うみです。今日は皆様にご報告したいことがあります。あの、突然何なんだって感じなんですけども、私ね、YouTube を始めて、今もね、着々とこうチャンネル登録者数が増えていってるんですよね。もう本当にありがとうございます。皆様、見てくださってる皆様、ありがとうございます。で、私のチャンネル登録者数の半分以上は、多分、桜スクールシミュレーターから入ってきてくださった方なんじゃないかなって思ってるんですよね。そう、多分、多分ね、私の勝手に思ってることなんですけど、あの、桜スクールシミュレーターから私を知ってくださり、そこでね、見てくださり、チャンネル登録をしてくださりっていうね、ありがとうございます。<笑>もう本当にありがとうございます。なんですけどもね、そう、今日ご報告したいことがあるって言ったのは、今後ね、桜スクールシミュレーターの投稿は不定期にしていこうと思いますっていうことを伝えたいために今回この動画を出しましたはいあのー、本当に申し訳ございませんたくさんね楽しみにしてくださってる方がいるのは本当にね重々承知なんですけどもあのコメントでもねいつも楽しみにしてますとか応援してますとかくださってくださってもう本当に嬉しいです、私。もうニヤニヤしながら見てます。<笑>本当に。うん。なんですけどもね、こう、理由、理由を言わなきゃ、なんでって感じですよね。そう。もう理由を言おうと思います。もう全部正直に言おうと思います。あのー、私ですね、今、このゲーム実況以外の世界の私、ゲーム実況以外の世界の私って、なんかすごい壮大な、ね、こと言ってるような感じですけど、全然、まあね、ただの私のプライベート、リアルな生活ですね、があるんですけどもね、そっちがちょっともうなんかいろいろ、いっぱいいっぱいで<笑>、そう、忙しいっていうか、まあ忙しいって言っちゃ忙しいんですけど、なんかもういっぱいいっぱいなんですよね、そうなんですよ。だから、なかなか時間が取れないっていうね。そう、桜スクールシミュレーターはですね、他のゲーム実況私たくさんいろいろあげてるんですけど、他のゲームに比べて、2、3、4倍ぐらい、3、4倍かなぐらいかかるんですよね。動画撮るのと編集に。そうなんですよ。いつもそんぐらいかかっちゃってて、やっぱその今のいっぱいいっぱいな、今の私の生活、で、こう、撮るのが結構苦しくなってきてるっていうか、う苦しくなるって言ったらちょっと言い方が悪い、悪いのかなって感じなんですけど、ちょっと暇が、なんか心の余裕がないというか、そう、そんな感じなんですよね。なので、やっぱね、ゲームするのは、やっぱ楽しむことが一番なので、こう、ああ、きついな、みたいな感じで撮りたくはないんですよね。そう、だから、やっぱ時間に余裕がある時に撮りたいんですよね。桜スクールシミュレーター。もう楽しいから本当にこのゲーム。めちゃくちゃ楽しい。そう、だから、うん。そういう理由で、まず一つ目がこれなんですけど。で、もう一つがあるんですけど、そっちは、もう本当、本当に正直に言います。ちょっとネタがなくなってきました。<笑>ごめんなさい、もう。こんなこと言っていいのかわかんないけど、まあ、嘘つくよりはいいかなって思って、はい。いろいろね、こう、あるんですよね。ネタ、ネタはあるいや、ライナー、ライナー。あの、茶番とかはね、私がね、妄想すれば全然いっぱいあるんですけど、ちょその他のね、動画のネタが、こう、最近ね、和牛レストランがアップデートで追加されたり、そう、されたんですけど、そういう時はね、そう、アップデートとかされた時は、これからもやっていこうと思います、その都度。なんでね、そういった理由で、ちょっと、不定期にしていこうかなって思いました、私。勝手にね、私が、私のね、私個人の理由なんですけども、やっぱゲームはね、楽しくやるもんですよね<笑>、って思って、私のね、私の本質はそこなんで、やっぱり、ゲームは自分が楽しくなくちゃ、絶対ダメっていうのがあるので、うん、自分がやりたいと思った時に桜スクールシミュレーターをやって動画を撮って編集をしてこれからもねやっていこうと思いますなんでね前のなんか23個4個ぐらい前の動画で週1で私桜スクールを上げていってるって言ったんですけど週1はちょっ
っと厳しくなってきたので、まあ月1は多分絶対あげると思います。まあ少ないけどね、月1でも。<笑>はい。なんで、もう、いっぱいね、桜スクールシミュレーターで私をしてくれた人がいっぱいいるっていう事実があるから、すごい、もう迷ったんですよね。迷ったけど、ごめんなさい。そういうことでございます。またね、私がね、もう心の余裕ができたらっていうか、うん。いろいろね、もう、またあげたいと思った時には、普通に、もう週に1回とかそれこそあげるかもしれないので、楽しみに待っていただけると嬉しいです。そしてね、私は毎日投稿はこれからも続けるつもりですし、他のね、ゲームもたくさんやっているので、よければご覧ください。<笑>なんか最後宣伝になっちゃった。<笑>ごめんなさい。いやでも、うん、本当に頑張ります。これからも毎日投稿を続けて、桜スクールシミュレーターは、まあ、不定期にはなっちゃうんですけども、やめるわけではないので全然、うん。これからもいつ投稿されるのかなとか,か、ね、思ったり、投稿された時に、ああ、久しぶりだみたいな感覚で、まあ、見ていただければ嬉しいです。では、これからも応援のほど、よろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、では今回の動画やっていこうと思います。今回はですね、あの、コメント欄でいただいたことをやっていこうと思うんですけど、このバイクでね、地球に乗ると無人バイクになるらしいんですよ。<笑>無人バイクは危ないよ。<笑>危ないっていうか、うん、普通ありえないからね、怖いね。<笑>怖いんですけど、やっていこう。本当になるのかなすごいよね、なったら。この地球に乗ればいいって、で書いてあったので、多分ここに行けばなると思う。行きます。はい。はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはいや、りなちゃん殴られてる。けど、何も動じてない。さすがりなちゃん。<笑>大丈夫か大丈夫かえ、これ、りなちゃんどうなってんのりな<笑>ちゃんの足が大変なことになってる、こっち。りなちゃんを殴れそして、あ、でも多分りなちゃんここに乗ってることにはなってるんだよね。だから、こんな感じ。なんか<笑>ちょっとね、あっちに偽物の体なんで、あれは放っておきましょう。<笑>いや、あれ本物だけど。えー、じゃあ、これ、どうなるのこれでさ、誰か人に会ったら、あ、そうだ、校長とかに会ったら、乗ってきたりするのかな校長、先生、どこですかいないあら、いない校長、どこにいた<笑>校長の行方が、わからなくなった。えー、じゃあ、ちょっと学校に行って、こう引かない程度に近づけば、たぶんリナちゃんここに乗ってることになってるはずなので、いる学校。ああ、今11時か。ちょっと、ちょっと生徒たち探してきます。やばい、警察に通報された。目の前に急に校長が現れて引いて殺してしまった。<笑>ごめん、校長。いや、マジでびっくりした。めっちゃ急に目の前に現れた。うわ、ちょっと警察はめんどくさいんで、警察はオフにしとこう。<笑>ああ、校長、ごめん。あ、ごめん。いや、マジで。え、こんなところで現れる急に。めっちゃビビった。えー、どうしよう、どうしよう。ちょっと。ちょ、校内うろついてたけど、今思ったけど、佐久間商事行けばよかったんだ。佐久間商事にお邪魔しましょう。えっと、佐久間商事は、あれあれどこだっけ<笑>こっちか。もう一個こっちか。あったあったあったあった。はい。じゃ、佐久間商事に近づけば、どうなるのか。ちょっと校長、マジごめん。校長をね、引いてしまったんですよ。あれいないいないなんでなんで<笑>校長じゃない佐久間商事がいないえ、だってね、ずっと私校内も探し待ってたけど、生徒一人もいないんだよね。え、どういうこと無人になったから、人が誰もいなくなったってことえ、ちょっと、怖。<笑>怖い怖い怖い。え、病院は病院。病院も私、あれ、彼氏だったよね、確か。はいないそういうこと。受付の人もいない
、あれですね、無人バイクになると、人が、みんないなくなる。<笑>新事実。うわ、マジか、怖い怖い怖い。人が誰もいない街になっちゃった。うわー、りなちゃんもいないからね。<笑>今、遊園地でね、あの、体を置いてってるから。あ、じゃあ、ここの男の子もいないってことだよね。あ、いたーいたー。<笑>君はいるのね。君はいるけど、他の一般人がいない。カフェの人たちもいなかったらもう確実だよね。いないいないいないいない。いない無人だーちょっと待って、なんか設定オフにしてないよね、私。してないしてない。から、本当に無人だ。<笑>多分これ元に戻ったら大丈夫なのかなうん。ってことなんでしょう。うわぁ、マジかマジかすげえ。こんなことがあるのか<笑>。え、じゃあちょっとここで戻ってみたらどうなるかな降りてみますね。降りてみまーす。おおここに急に来た。<笑>えぇ、ー、急に。とね、この瞬間移動したよ。あ、まあ、ずっと体はこっちにあったからね。<笑>もううるさいうるさい。ちょっと、ちょっと倒します。よいしょ。はい、さよなら。あ、でも人はいっぱいいる。ん何何なんか言ったあー、うわーって。えー、え、じゃあ人戻ったかなちょっとカフェとか行ってみます。あー、戻った戻った戻った。おー、面白い。<笑>そういう仕組みか。無人バイクになると人がいなくなる。っていうね、検証結果になりました。<笑>